കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലോ അതൊക്കെ അമ്മയുടെ ഫുൾ അമ്മ അപ്പൊ പെയിന്റ് ചെയ്യോ അമ്മ ആദ്യം സാരീസിലൊക്കെ വരച്ചു തുടങ്ങി പിന്നെ അതൊരു ബിസിനസ് ആയപ്പോ അമ്മക്ക് ഇപ്പം ആൾക്കാരുണ്ട് പെയിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ പിന്നെ ഉത്തരയും പെയിന്റ് ചെയ്യും എന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ എന്താ വായിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു വലിയ ഇതാണോ ചെറുതായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ബാക്കിലുള്ള മ്യൂറൽ ഉത്തരം വരച്ചതാണ് വാവ് ദാറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആരാണത് ഇല്ല ഞങ്ങക്ക് ഈ പുറത്തൊക്കെ വരച്ച ആളും പിന്നെ ദൈ കൃഷ്ണനെയൊക്കെ വരച്ച ആള് പ്രൊഫഷണലി ഒമ്പത് കൊല്ലം മ്യൂറല് പഠിച്ചിട്ട് വന്നതാ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സാരീസിലും ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്ന അല്ല എന്നെ കൂടെ ഇരുന്നപ്പോ പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ തന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കയറി കൊറച്ച് ഒത്തിരി കൂടുതൽ അറിയും തോറും ഒത്തിരിയിൽ ഒത്തിരി 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 ഉത്തരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആഴ്ന്നു ഊഴ്ന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാണ് സോ ഓക്കെ ഉത്തരയുടെ ബാക്കിയുള്ള ലൈക്സ് ഒക്കെ പറയും ഉത്തരയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് ഏതാണ് ഫുഡ് ബിരിയാണി മ്യൂറൽ പെയിന്റ് ഒക്കെ വരച്ചും ഭരതനാട്യം നടക്കുന്ന കുട്ടി ഞാൻ വിചാരിച്ചു വലിയ തൈര് സാധനം സാമ്പാർ സാധനം ഒക്കെ പറയുന്നു ബിരിയാണി ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ് ഡ്രസ് ട്രഡീഷണൽ ആണോ വെസ്റ്റേൺ ആണോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും കൂടുതലും എനിക്കൊരു ഹിപ്പി സ്റ്റൈൽ ഇഷ്ടമായി ഇപ്പൊ ഒരു ബൊഹീമിയൻ കൾച്ചറിലേക്കൊക്കെ അതെ എനിക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ബൊഹീമിയൻ ലുക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ആ ബൊഹീമിയന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ടാറ്റു ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ആണ് പോസിറ്റീവ് എനർജി ആണ് സൺ ഇല്ലെങ്കിൽ തീർന്നു നാളെ ഭൂമി ഇല്ല സൂര്യനെ പോലെ ഇങ്ങനെ തേജസ്സോടെ തേജസ്സും മോജസ്സോടും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഉജ്ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഉത്തര കാണപ്പെട്ട ദൈവല്ലേ സൂര്യൻ സത്യാണ് വേറെ ടാറ്റൂസ് ഉണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞോളൂ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ടാറ്റൂ അടിക്കുന്നതിനൊന്നും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇല്ല അമ്മയാണ് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോയത് അമ്മയാണ് ആദ്യം ടാറ്റു ചെയ്തത് വെരി ഗുഡ് അമ്മയ്ക്ക് ചതുർത്ഥിയുടെ അന്ന് ഗണേശ ആ ടാറ്റു ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെന്നൈയിലായിരുന്നു അപ്പം എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ എവിടെയാണെന്ന് ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കണം എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പോലും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട കേട്ടോ വെറുതെ വേണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അവിടെ ചെന്ന് അമ്മ ചെയ്തപ്പോ ഈ അമ്മ എന്നെ ഇത്രയും ഫോർവേഡായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോ നമ്മള് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ എന്നൊക്കെ തോന്നി പിന്നെ പതുക്കെ ആലോചിച്ച ഞാനും ചെയ്യാന്ന് തോന്നി അച്ഛൻ ചോദിച്ചു ആഹാ രണ്ടുപേരും ചോദിക്കാണ്ട് എല്ലാം ചെയ്തൊക്കെ വന്നല്ലോന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി ടാറ്റൂസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് പാക്ഷി ഇനിയും ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം അതാണ് ഈ ടാറ്റൂന്റെ പ്രശ്നം അതാ ഒരെണ്ണം ചെയ്താൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നും ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ലൈക്സ് അതർ ഹോബീസ് ഓക്കെ ഡാൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പെയിന്റിംഗ് യെസ് പാട്ട് പാടും പാട്ട് പാടും ആ ശരിയാ അത് ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു പ്രൊഫഷണലി പാടുമൊന്നുമില്ല കുട്ടിക്കാലത്ത് പഠിച്ചിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ എവിടെ വരെ പഠിച്ചു ഞാൻ അത്യാവശ്യം കർണാട്ടിക് പഠിച്ചതാണ് ഗീതം ഗീതം വരെയോ അല്ല അല്ല കീർത്തന വരെയോ കീർത്തന വരെയായ കുട്ടി ഇങ്ങനെയല്ല പറയാൻ പാടുന്നത് അത്യാവശ്യം അല്ല നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പിന്നെ രണ്ട് മ്യൂസിക് ആൽബംസിന് വേണ്ടി പാടിയിരുന്നു ഒരു മലയാളം അറബിക് സോങ്ങും പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ഹിന്ദി സോങ്ങും സൂര്യന്റെ മൂർത്തി ഭാവം മാത്രല്ല വിനയത്തിന്റെ കൂടി എന്താണ് ഉത്തമ ശൃംഖത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ഈ ഉത്തര എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെ കഴിവുകളുള്ള കുട്ടിയാണോ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് മേടിച്ചു ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ രണ്ടും മ്യൂസിക് ആൽബം ചെയ്തു ചെറുതായിട്ട് ഇത്തിരി മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ് വരച്ചാണ് ആ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന വലിയ പെയിന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓക്കെ പിന്നെ ഫേവറേറ്റ് ആക്ട്രസ് ടോട്ടലി ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഷയിലും വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിദ്യാബാലൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബിക്കോസ് ഒരു എല്ലായിടത്തും എനിക്കൊരു ഫെമിനിസം മണക്കുന്നു ഫെമിനിസം മണത്തിട്ട് എനിക്ക് വിടിയിരിക്കാൻ വയ്യ ഇല്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആ ഫിലിം മുഴുവൻ അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും മിക്ക ഫിലിംസ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ കഹാനി ആയാലും അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അവര് പണ്ടൊക്കെ കുറെ റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കയറി വന്നതാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആരാധന അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്രയോ പതിനഞ്ച് ഫിലിംസ് ഒക്കെ മലയാ
അത് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു റൂമർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇടവപ്പാതി ചെയ്തപ്പോഴും അത് കുറച്ച് ഡിലേ വന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ പക്ഷെ ഇടവപ്പാതിക്ക് കുറെ അവാർഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയില്ലേ എന്നിട്ടാണോ അത് ഫ്ലോപ്പ് ആയ ഫിലിം ഒന്നും അല്ല ബട്ട് അതൊരു ആർട്ട് ഫിലിം ആയിരുന്നു ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിമേ അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഹിറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോപ്പോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു ഡിലേ വരുമ്പോഴും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം വന്നാൽ ഉടനെ അത് ആ സിനിമയിലത്തെ നായികകാരനാണ് ആ കുട്ടി അൺലക്കി ആണെന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് ഉണ്ണിക്കുട്ടിയുടെ കൂടെ നായികയായിട്ടാണ് ഇടവപ്പാതിയില് ഉത്തരം അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ക്യൂട്ട് ആണ് ആദ്യം ഫിലിം ലിയാൻ ഹീറോ ആയിട്ടൊക്കെ വന്ന് വലിയ സ്പൈക്ക് ഒക്കെ വെച്ച് ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് എത്തിയതാണ് ഉടനെ അവിടെ ചെന്ന് മൊട്ട എടുപ്പിച്ച് കവി മുണ്ടൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തു പഴയ പാവം പുള്ളിക്കാരൻ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ആയി പോയി ഒരു സിനിമ ആണോ നേപ്പാളിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അയാള് നോർമൽ ബിസിനസ് മാൻ ആണ് ആക്ടറും അല്ല ആക്ച്വലി മോക്കും അല്ല ഒന്നും അല്ലാത്ത വേറൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ആൾക്കാരുടെ വിചാരം ഇപ്പോഴും അതാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഉത്തരെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഉത്തര ഭരതനാട്യം മ്യൂറൽ ഈ വീട് അതിന്റെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആംബിയൻസ് ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ബിരിയാണി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടി മനസ്സിലായോ ആ അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഈവൻ യു ഹാവ് ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഹാങ് ഔട്ട് പ്ലേസ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പോവാൻ എവിടെയാണ് കൊച്ചിയില് കൊച്ചിയിൽ ശരി കൊച്ചിയിൽ പൻപള്ളി നഗറാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചി അപ്പം പനപ്പള്ളി നഗറിൽ പൊതുവെ ഓരോ ദിവസം വരുമ്പോഴും ഓരോ പുതിയ കോഫി ഷോപ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ചെന്നൈയിൽ ഞാൻ ഓരോ തവണ വെക്കേഷൻ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ഥലമൊക്കെ മാറിയിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് അവിടെ പോകുന്നു അത് അടച്ചു പൂട്ടി ഇവിടെ പുതിയ സ്ഥലം തുടങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബോംബെയില് ബോംബെയില് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം കൊറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ പോയി ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കാട്ടോ ഒക്കെ നോക്കി സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തപ്പി വെക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം പോയ സ്ഥലത്ത് രണ്ടാമത് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം വേറെ സ്ഥലങ്ങൾ കൊറേ തപ്പാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളു ഉത്തരെ പറ്റിയിട്ട് ഇനി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം സമയം ലെവൻ തേർട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് എന്തോ പരിപാടി സ്ക്രീനിൽ ഉടനെ തന്നെ കാണാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ മീറ്റിംഗിൽ വിടാണ് Tell us about your friends. Friends. Ah, I'm going to tell you about school friends. And they told me close friends. Okay. Who are your best friends? One is Anu. Then mm. Olivia Semi. Okay. Then uh, David. Okay. Then Febin. Then okay. uh, Tom. Okay. <laughs> boyfriend? <laughs> boyfriend is not friends. I Allah, I'm asking about oh, your boyfriend. About my boyfriend. No, I'm not. 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 Yes, uh, you can tell us your type. I'm not correct. I'm not. വേറെ പക്ഷികൾ തത്ത അല്ല വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോ ഉത്തരക്ക് എന്തെങ്കിലും പെറ്റ് നെയിംസ് ഉണ്ടോ പഞ്ചാര ഉത്തര പഞ്ചാരയാണെന്നാണോ അമ്മയുടെ പേരാണ് ജനിച്ചപ്പോഴേ പഞ്ചാര എന്നുള്ളത് എല്ലാരും ചക്കര എന്നൊക്കെ വിളിക്കില്ല അപ്പൊ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് പഞ്ചാര എന്ന് വിളിച്ചു ഇപ്പോഴും അമ്മ പഞ്ചാര അമ്മ ഇടയ്ക്ക് ഉറക്കെ സെറ്റിലൊക്കെ വെച്ചു പഞ്ചാര വേറെ പെറ്റ് നെയിംസ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് അതിന് പഞ്ചൂനും പാൻസ് എന്നൊക്കെ പിന്നെ അപ്പൊ പട്ടിയെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ 
ചിലത് കാണുമ്പോ നമുക്ക് വിഷമം വരും സങ്കടം വരും ദേഷ്യം വരും സോ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന എല്ലാവരോടുമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ നോക്കാറുണ്ട് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ അപ്പൊ കുറെ മെസ്സേജസിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ജനുവൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴും വരാറുണ്ട് അവർക്ക് ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവി കണ്ടിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞവർ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ട് അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞവർ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഞാൻ അഞ്ചരയായി നമ്മള് കൊച്ചിനെ ഡിസ്കഷൻ കയറ്റി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായി എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പനമ്പള്ളി നഗറിലെ കഫയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം വരാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഉത്തരക്കുട്ടിയെ ഉത്തരം ഇപ്പോൾ വരുമായിരിക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് ഫീച്ചർ ഫിലിം തന്നെയാണ് 